கல்வி ஒன்று சாக்காடு கொள்கத்திற்கு விவரம் உண்டு என்பதே சித்தர்களின் வாக்கு அட்டமாசிகளை தரக்கூடிய அரசவாதத்தை செய்ய பல ரகசிய மூலிகைகள் குறித்து சித்தர் பலரும் அனுபவ ரீதியாக கண்டறிந்து நமக்கு குறிப்புகளை கொடுத்து சென்றுள்ளனர் இல்லை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றனர் மரணத்தை வெல்லும் சித்தர்களின் ரகசியங்கள் எத்தனை பிரமிப்பூட்டுவைகளாலும் மனித குலத்திற்கு சிறப்பான மருத்துவ வாழ்க்கை முறையாகவும் நமக்கு தந்து கொண்டே இருக்கின்றது அந்த ரகசியம் இப்போது ஒரு புதையலாக பல இடங்களில் மறைந்துள்ளது ஆச்சரியம் அளிப்பது மட்டுமல்லாமல் சிந்திக்கவும் தூண்டுகிறது அப்படிப்பட்ட புதையலை தேடி மாய்ந்தவர்கள் பலர் காரணம் பேராசை அந்த பேராசையிலிருந்து விடுபடுமா இந்த உலகம் பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்
நினைக்கிறேன் <laughs> இது தங்கம் இல்லை ஆனால் அதற்கு ஈடான ஒரு புதையல் புதையலா ஆனால் அந்த புதையலை நீங்கள் பயன்படுத்த முடியாது இந்த புதையல் உங்களிடம் இரகசியமாக சொல்வதை கேளுங்கள் அது இப்போது அவசியமில்லை தேவையும் இல்லை மனிதன் உணவு இல்லாமல் மனிதனையே இப்போது உண்ண தோன்றுகிறதோ அப்போது இந்த ரகசியம் கிட்டும் புதையிலும் கிட்டும் எங்களுக்கு அப்புறம் இது யாரையா பாதுகாப்பா நாங்கள் என்ன செய்யணும் ஐயா 
நான் சொல்வதை நீங்கள் செய்தாலே போதும் அது தானாகவே போய் சேர வேண்டிய சமயத்தில் போய் சேரும் உங்களிடம் இருப்பது வினா மட்டுமே விடை அல்ல அப்ப விடை எதில இருக்கு என்னிடம் இருக்கும் இந்த சுவடியில் அம்மா அத யாரு பாதுகாப்பா இதை இன்னவன் சொர்ண கடவுள் மகாதேவன் பாதுகாப்பான் சொர்ண புரியுங்களா இந்த அடிக்கடி டிவிக்காரங்க பத்திரிக்கைக்காரங்க போயிட்டு போயிட்டு வராங்களே சரிங்க தெரியுங்க சொர்ணபுரி சொர்ணபுரி அந்த ஊரை பத்தி சொல்லணும்னா ஒரு புத்தகமே எழுதலாம் சொர்ணபுரி அணிக்காரையா நான் அவட போயிட்டு இல்ல சொர்ணசாமி கோவிலுக்கு கூட்டிட்டு போங்க கூட்டிட்டு போங்க கூட்டிகிட்டே போக மாட்டேங்கிறாரு சரிங்க போயிருக்கிறேன் நிறைய வாடகை வரும் இறக்கி விடுவோம் ஊருக்குள்ள போக மாட்டேன் நான் ஒரு எழுத்தாளர் என்னுடைய கனவும் சொர்ணபுரி புத்தகம் எழுதுவதே அதற்கு அந்த ஊரில் போய் எழுதினால் மட்டும்தான் சாத்தியம் ஆனால் அந்த ஊரில் இரவு நேரத்தில் தங்குவதற்கு அனுமதி கிடையாது ஏனென்றால் பல அமானுஷ சக்திகள் அங்கு நடந்தேறி கொண்டிருக்கின்றன இங்கே நிறைய மர்மங்கள் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து சொல்கிறாங்க ஆனால் நாங்கள் பார்த்ததும் இல்லை எதுவுமே தெ கேட்டதும் இல்லைங்க அதை பற்றி எனக்கு அவ்வளோ தெரியாதுங்க சொர்ணபுரி பற்றி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அங்கே நிறைய அமானுஷங்கள் நடக்கிறதாகவும் அங்கே வந்து இடங்களில் வந்து சாமி நடமாட்டம் இருக்கிறதாகவும் தாத்தா சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நானும் ரொம்ப நாளாக போகணும்னு இருக்கேன் அங்கே போக முடியல கண்டிப்பாக போகணும் கம்பி அந்த ஊரை பற்றி எல்லோரும் கிண்டல் பண்ணுறாங்க அது அது மகத்துவம் யாருக்குமே தெரியாது இது சாமியோட இடமாப்பா மாயா டிவி நியூஸ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் உங்கள் எட்டாம் அறிவு சித்திரஞ்சன் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம வாரம் வாரம் அமௌனுஷமான விஷயங்களை பற்றி நம்ம பார்த்துட்டு வரோம் அந்த வரிசையில் இந்த வாரத்திலிருந்து சொர்ணபுரி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்தை பற்றின அமானுஷமான தகவல்கள் வந்து நம்ம சேகரிக்க இருக்கோம் அது மட்டும் இல்லாமல் அங்கே வாழ்ந்த நபர்களை நம்ம சந்திக்க இருக்கோம் அந்த வரிசையில் இந்த நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிற நபர் அங்கே வாழ்ந்த அதாவது கரெக்டாக சொல்ல போனால் அங்கே வந்து ஒரு வருஷம் பணி செஞ்ச ஒரு காவல்துறை அதிகாரி திரு குருமூர்த்தி அவர்களை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம் தம்பி டேக் ஓகேவா இல்லை வேறு டேக் போகணுமா ஓகேவா போயிடலாமா அவரை பார்க்க ஓகே நேர்களே நம்ம திரு குருமூர்த்தி ஐயா கூட தான் இப்போது நம்ம இருக்கோம் ஐயா வணக்கம் ஐயா அந்த சொர்ணபுரி அப்படிங்கிற கிராமத்தில் ஒரு வருடம் நீங்கள் வந்து வாழ்ந்துருக்கீங்கன்னு தான் சொல்லணும் அதாவது அங்கே வந்து நீங்கள் காவல்துறை அதிகாரியாக பணி புரிஞ்சுருக்கீங்க அந்த சொர்ணபுரியில் நீங்கள் வாழ்ந்த சமயங்களில் நடந்த அனுபவங்களை பற்றி எங்கள் நேயர்களுக்கு நீங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்கன்னா ரொம்ப சுவாரஸ்யமாக இருக்கும் ஐயா என் பேர் குருமூர்த்தி நான் எஸ்ஐ குருமூர்த்தியாக பணி புரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கேன் அந்த சொர்ணபுரியில் சுமார் ஒரு வருஷம் நான் வந்து அங்கே பணி புரிஞ்சுருக்கிறேன் நான் அந்த பக்கத்து ஒரு அதனால் எனக்கு வந்து அங்கே பணி போட்டிருந்தாங்க ஆகையால் நான் அங்கே பணி புரிய வேண்டிய ஒரு கட்டத்தில் இருந்தேன் பொதுவாக அந்த சொர்ணபுரியை பொறுத்த வரைக்கும் மக்கள் அவ்வளோ ஒரு அருமையான மக்கள் எந்த குறையும் சொல்ல முடியாது அப்படி ஒரு அருமையான ஒரு மக்களை நான் அங்கே தான் பார்த்தேன் அதே மாதிரி அந்த ஊரில் எந்த விதமான ஒரு தப்பு தண்ணி நடக்கிறதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன்னு கேட்டால் அந்த ஊரில் கடவுள் இருக்காருன்னு அந்த ஊர் மக்கள் வந்து நம்புறாங்க ஆனா ஒண்ணு எனக்கு கடவுள் நம்பிக்கைலாம் இல்ல ஆனா அங்க நடக்கிற ஒவ்வொரு விஷயங்களையும் பார்க்க பார்க்க எனக்கே கடவுள் மேல நம்பிக்கை வந்துருச்சு நான் பார்த்துக்கல ஐயா கடவுள் நடமாட்டம் இருக்குன்னு நீங்களே சொல்றீங்க இது உலக அறிந்த விஷயம் கூட ஏன்னா எல்லா இடத்துலையுமே மக்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே தெரியும் சொர்ணபுரியில் வந்து கடவுள் நடமாட்டம் இருக்குது அப்படின்ட்டு ஒரு ஐதீகம் இருக்குதுன்னு ஆனால் அந்த கடவுளை நீங்கள் நேரில் பார்த்துருக்கீங்களா தம்பி நான் தான் கடவுளை பார்த்தது இல்லையே ஆனால் அந்த ஊரில் சொர்ணசாமிக்குன்னு ஒரு கோயில் இருக்குது அது இப்போ நேற்று கட்டினதில்லை ஆதி காலத்து கோயில் அது ஆனால் அதில் ஒரு பெரிய விஷயம் என்னென்னா அந்த ஊர் மக்கள் ராத்திரி நேரத்தில் இந்த உணவு பல வகைகள் இதுகள்லாம் எடுத்து திண்ணையில் வாசலில் இப்படிலாம் வச்சிடுறாங்க காலையில் எந்திரிச்சு பார்த்தா அதுகளெல்லாம் காணும் என்னென்னு கேட்டால் 
கடவுளுடைய தூதர் வந்து அதை சாப்பிட்டுட்டு போயிட்டார் அப்படின்னு அந்த ஊர் மக்கள் சொல்கிறாங்க இதை நான் காலையில் போய் பார்த்துருக்குறேன் அவங்க சொன்ன மாதிரி தான் அங்கே இருக்குது ஒரு வருஷத்தில் வேறு ஏதாவது அனுபவங்கள் உங்களுக்கு என்னைக்காவது கிடச்சிருக்கா அதுக்கப்புறம் அங்கே ஒரு வருஷம் நான் பணி புரிஞ்சதுக்கப்புறம் எனக்கு கவர்மெண்ட்டு வேறு பக்கம் மாற்றிட்டாங்க நானும் அதை இப்போ போய்த்தேன் ஆகணும் போயிட்டேன் அதுக்கப்புறம் எனக்கும் அந்த சொர்ணபுரிக்கும் ஒரு எந்த ஒரு சம்பந்தமும் இல்லாமல் போச்சு சாதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த ஊரில் காவல் நிலையுமே இல்லை கடை எழுத்து பூட்டின மாதிரி காவல் நிலையத்தை எழுத்து பூட்டிட்டாங்க காவல் நிலையம் தேவையில்லை பொதுவாக சொன்னீங்கன்னா அந்த ஊரில் பணிபுரியும் போது கூட நான் மட்டும்தான் அங்கே எஸ்ஐயாக வேலை பார்த்துக்கிட்டு இருந்தேன் இன்ஸ்பெக்டர் கூட இல்லைன்னு வைங்களேன் ஐயா இங்கே சொர்ணபுரி பற்றி நிறைய அமானுஷ்யமான தகவல்கள் வந்து எங்களுக்கு சொன்னீங்க இந்த நிகழ்ச்சியோட முதல் நபரும் நீங்கள் தான் அதனால் நாங்கள் ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கோம் ரொம்ப நன்றி எங்கள் மாயா டிவி நியூஸ் சார்பாக உங்களுக்கு வணக்கங்களும் நன்றிகளும் நன்றி தம்பி டேக் ஓகேவா வணக்கம் மாயா டிவி நியூஸுக்காக நான் உங்க ஷம்யுக்தா இப்ப நம்ம கூட இருக்கிறது யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்பவுமே ஆச்சரியப்படுவீங்க சொர்ணபுரி பத்தி ரிசர்ச் பண்ணிட்டு இருக்க சயின்டிஸ்ட் டாக்டர் சதாசிவம் அவர்கள் தான் வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் சோ சொர்ணபுரிக்கு சொர்ணபுரிக்கு ஏன் எல்லாரும் போக கூடாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வெரி சாரி சொர்ணபுரிக்கு நம்ம எல்லாரும் போகலாம் ஆனா சில கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு கண்டிஷன்ஸா எஸ் சொர்ணபுரிங்கிறது ரொம்ப பழமையான ஒரு கிராமம் அங்கே பல வருடங்களுக்கு முன்னால் நிறைய சித்தர்கள் இருந்திருக்கிறாங்க அதுக்கு முக்கியமான காரணம் அங்கே கிடைக்கிற அரிய வகை மூலிகைகள் தான் எந்த மாதிரியான மூலிகைகள் டாக்டர் ஐ திங்க் அங்கே லட்சக்கணக்கான மூலிகைகள் இருக்குது பட் அதை யாரும் ட்ரேட் பண்ண முடியாது ஐ மீன் அதை விற்க முடியாது அதுதான் அந்த ஊரோட நியதி ஓ சொல்ல போனால் சொர்ணபுரியில் எந்த ஹாஸ்பிட்டலும் இல்லை அங்க நம்ம பழமையான சித்த வைத்திய முறை மட்டும்தான் அங்க வைத்தியத்துக்காக நம்ம எல்லாருமே போலாம் ஆனா அங்க தங்க முடியாது அங்க இரவு நேரங்கள்ல கடவுள் நடமாட்டம் இருக்குங்கிறது அந்த ஊரோட நம்பிக்கை இல்லம்மா அதுதான் உண்மை டாக்டர் பட் இந்த காலத்துல கடவுளா நானும் அப்படிதான் ஸ்டார்ட் பண்ண பட் அங்க ஏதோ ஒரு பவர் இருக்குங்கிறத நான் அனுபவத்தில் உணர ஆரம்பிச்சேன் இது போய் பண்றேன் சொல்ற ரொம்ப ஆபத்தான இடம்டா அது தப்பு செய்யற உங்களுக்கு நான் அதுக்கு போலையே நல்லதுக்கு தானே போறேன் பட் கேர்ஃபுல் நான் சொல்றத சொல்லிட்டேன் சரி பாத்துக்கிறேன்